হ্যালো এভরিওান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমি আছি আলহামদুলিল্লাহ আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি চুলে হেনা লাগাবো আসলে আমি প্রতি সপ্তাহে চুলে হেনা লাগাই তো আমি হালকা কুসুম গরম পানিতে হেনাটা ভিজিয়ে রেখেছি আমি এটা রেখে দিব প্রায় এক ঘন্টার মতো তারপরে হচ্ছে আমি চুলে হেনাটা অ্যাপ্লাই করব। চুলে আসলে আমি হেনাটা লাগাই হচ্ছে আমার চুলটাকে কালার করার জন্য আর এমনিতে তো হেনা চুলের জন্য খুবই ভালো এখন আমি আমার বাচ্চাদের নাস্তা দিয়ে দিচ্ছি আজকে আসলে রুটি করিনি আজকে ওদেরকে আমি নাটেলা ব্রেড দিয়েছি আর ফ্রুটস কেটে দিয়েছিলাম আমিও এক কাপ কফি খেয়েছিলাম আর এক পিস ব্রেড খেয়েছিলাম এই তো তারপরে আমি বাইরে বের হয়েছি আসলে বাজার করার জন্য আর ছোট্ট একটা নার্সারি আমার চোখে পড়ল সেই জন্য আমি আসলে শ্যুট করে ফেললাম তো আমি এখন বাজারের ভিতরে যাচ্ছি বাজারের ঢোকার পথের জায়গাটা আমি আসলে আমার খুব ভালো লাগে সেই জন্য আমি শ্যুট করলাম তো এখান থেকে আমি আসলে পাঁচ কেজি ওজনের পেঁয়াজের একটা ইয়ে নিব ব্যাগ নিব বাসায় ফিরে এলাম তো আজকে যা রান্না করব আমি শুধু তাই বাজার করেছি কালকের বাজার আমি করিনি তো আজকে যা রান্না করব আমি নিয়ে এসেছি আলু শাক আলু শাকটা দিয়ে আমি চিংড়ি মাছ রান্না করব মাছের মাথা দিয়েও খুব মজা লাগে কিন্তু আমার বাচ্চারা মাছের মাথা দিয়ে খেতে পছন্দ করে না তাই আমি চিংড়ি দিয়ে রান্না করব মুরগিটা রান্না করব আলু দিয়ে আর এনেছি করলা করলা আলু দিয়ে ভাজি করব। এনেছি ধনে পাতা লেবু লেবুটা আমি হচ্ছে হালকা কুসুম গরম পানির সাথে লেবুটা মিক্স করে খাই রাতের ডিনারের পরে আমি খালি পেটে খাই না আমি সহ্য করতে পারি না তো আমি এখন যেটা করেছি আমি শাকগুলোকে যথারীতি পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি যদি কোনো পোকামাকড় থাকে সেটা বের হয়ে আসবে আর আমার হেনাটা আসলে রেডি হয়ে গেছে এক ঘন্টা হয়ে গেছে তো কালারটা বের হয়ে আসছে আমি এটাকে এখন ভালো করে মিক্স করব করে আমি আমার চুলে এটাকে লাগিয়ে নিব তো লাগিয়ে রেখে আমি সব কাজ করতে থাকব তারপরে এক ঘন্টা হয়ে গেলে আমি এটাকে আসলে ধুয়ে নিব এক ঘন্টার বেশি রাখা ঠিক না এতে করে চুল পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু আপনি যদি এটার ভিতরে আরও কিছু জিনিস মেশান যেমন আমলা শিকাকাই অ্যালোভেরা তারপর দই এসব জিনিস যদি মিক্স করেন তখন আপনি হয়তো দুই ঘন্টা রাখতে পারেন বেটার হচ্ছে এক ঘন্টা আমি যেহেতু চুলে রং করার জন্যই আসলে মেহেদিটা লাগিয়েছি তো আমার দুপুরের খাবারের জন্য আমি প্রিপারেশান করে ফেলেছি আমি করলা আলু পেঁয়াজ সবগুলো কেটে আমি একসাথে একটা কড়াইতে নিয়ে নিয়েছি আর জাস্ট হলুদ আর লবণ দিয়েছি আমি আর কোনো কিছুই এখানে অ্যাড করিনি এতে আমার খুব মজা লাগে আর আমি ভাজিটা খুব পোড়া পোড়া খেতে পছন্দ করি তো আমি সেভাবেই আসলে করেছি এখন আমি শাকটা আলু শাকটা চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করে নিব এটাও আমি একদম মাখা মাখা করে রান্না করি ঝোল রাখি না এটা খুব মজা লাগে আমি পানিটা খুবই ভালো করে ঝরিয়ে নেই এতে করে যেটা হয় শাক থেকে খুব পানিও বের হয়ে আসে না মাখা মাখা হয় খেতে খুব মজা লাগে আর আমি আসলে পেঁয়াজ বাটাটা খাই না আমি কাটা পেঁয়াজ দিয়েই সব কিছু রান্না করি তো আমি অলরেডি সব কিছু রেডি করে রেখেছি চিংড়ি মাছটাও আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি চিংড়ি মাছের মাথাটা আমি ফেলি না চিংড়ি মাছের মাথাটা আমি খেতে খুবই পছন্দ করি তো যাই হোক যদিও চিংড়ি তো অনেক কোলেস্ট্রল থাকে কিন্তু কিছু করার নেই মাঝে মাঝে খেতে ভালোই লাগে প্রতিদিন তো আর চিংড়ি মাছ খাই না তো এই তো আমার প্রিপারেশান রেডি হচ্ছে আর আসলে দেশে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে সেই জন্য আসলে রান্না বান্না এইসবের খুব একটা বেশি করছি না যতটুকু সম্ভব খেতে হবে তাই করা কারণ আমাকে আসলে বেশিরভাগই ঘরের অনেক কিছু গুছাতে হবে আমার স্যুটকেসগুলোকে রেডি করতে হবে কি কি নেব না নেব সেগুলো ঠিক করতে হবে বাচ্চাদের শীতের কাপড়গুলো আসলে গুছাতে হবে যেহেতু আমাদের এখানে গরম আমাদের শীতের কাপড় খুব একটা নাই বললেই চলে তো আমি যেটা করি দেশের আসলে যখন দেশে যাই তখন 
খুব যেগুলো খুব বেশি হেভি শীতের কাপড় সেগুলো আসলে আমার মার বাসায় রেখে আসি আম্মু ওগুলোকে খুব সুন্দর যত্ন করে রেখে দেয় ড্রাই ওয়াশ করে আম্মু রেখে দেয় আমার আলমারিতে তো সেটা নিয়ে চিন্তা করছি না এখন চিন্তা করছি যে গুছানো বাকি আছে অনেক প্লাজ আজকে আমার স্টোর রুমটাও একটু গুছাতে হবে আমার স্টোর রুমটা আসলে খুব এলোমেলো হয়ে আছে সময়ই পাই না কারণ বাচ্চাদের স্কুল খোলা থাকলে দেখা যায় যে দৌড়াতে হয় বাচ্চাদের পিছনে বাসায় রান্না তারপরে নিজের কাজ থাকে তো এসব করে আসলে একদমই সময় পাই না এখন যেহেতু বাচ্চাদের স্কুল বন্ধ তাই হাতে কিছুটা সময় আছে তো আজকে হচ্ছে রান্না শেষ করে খাওয়া শেষ করে একটু রেস্ট নিয়ে দেন আমি হচ্ছে স্টোর রুমটা গোছাবো আজকে তারপরে সুটকেসটাও ঠিক করে নিব তোই তো আমি শাকগুলো ধুয়ে দিয়ে দিয়েছি শাকগুলো আমি কখনোই কেটে ধুই না ভিটামিনটা চলে যায় আপনারাও চেষ্টা করবেন যে ঠিক কোনো সবজি আগে ধুয়ে নেবেন তারপরে কাটবেন কাটার পরে আর ধোবেন না এমনিতেও শাক সবজিতে প্রচুর পরিমাণে ফরমালিন মেশানো থাকে আমরা আসলেই তেমন কিছু পাই না তারপরে যদি আমরা আমাদের নিজেদের অসতর্কতার কারণে যদি আমরা যা কিছু থাকে সেটা নষ্ট করে ফেলে তাহলে তো সেটা আসলে আমাদের দোষ তো যাই হোক আমার শাক ভাজিটাও হয়ে গেছে তারপরে আমি মুরগিটা রান্না করে নিব ভাত অলরেডি আমি রাইস কুকারে বসিয়ে দিয়েছি খুব ঝটপট হয়ে যাবে আশা করছি তো মুরগিটা আমি আসলে ধুয়ে নিয়েছি পরিষ্কার করে নিয়েছি পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি আমি এগুলো আসলে সবগুলো বাটিতে বেড়ে নিয়েছি চিংড়ি মাছটা করলা ভাজিটা আর মুরগিটা আমি আসলে যে যেটাতে রান্না করব সেখানে রেখে দেব এই তো আলু কেটে নিয়েছি পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি আমি এখন বসিয়ে দিব মুরগিটা আমার কষানো প্রায় শেষ তারপরে আমি অল্প একটু পানি দিয়ে দিব এই তো আমার মুরগি রান্না প্রায় শেষের দিকে রান্নাটা শেষ হয়ে গেলে বাচ্চাদের 